Szanowni Państwo, w ramach programu Ambasadorowie Rajowi otrzymałem do wypróbowania urządzenie do czyszczenia fuk w kostce brukowej. W sam raz do czyszczenia, na przykład patio, tarasu czy podjazdu. W tym materiale opowiem o swoich próbach z tym narzędziem w trakcie okresu testowego. Zapraszam na film. Narzędzie dostępne jest w dwóch wariantach wyposażenia. Jako samo urządzenie lub, tak jak w tym przypadku, w zestawie z baterią 2A i ładowarką. W pudełku znajdujemy główną część narzędzia z trzonkiem prowadzącym i napędem, moduł z zainstalowaną szczotką drucianą oraz moduł ze swobodnie obracającym się kółkiem. Zapewnia on stabilizację urządzenia w trakcie pracy. Mamy też dodatkowy uchwyt na drugą rękę, przyczepiony do niego klucz imbusowy oraz instrukcje. Przygotujmy zatem urządzenie do pracy. Najpierw montuję dodatkowy uchwyt. W tym celu wystarczy wsunąć ucho w widełki, a przez otwory przeprowadzić śrubę motylkową i ją dokręcić, blokując uchwyt w odpowiedniej pozycji. Oczywiście cały czas możemy dostosowywać kąt pochylenia tego dodatkowego uchwytu w zakresie prawie od 0 do 180 stopni względem trzonka. Wystarczy poluzować śrubę motylkową, przestawić uchwyt i dokręcić ją z powrotem. Następnie na dole mocujemy moduły ze szczotką i kółkiem. Niestety szczotkę można umieścić tylko po jednej stronie, bo tylko tam jest możliwe przeniesienie napędu. Ma to niestety konsekwencje, jeśli chodzi o dostęp do fuk przy ścianach w pobliżu narożników. Z drugiej strony trafia swobodnie obracające się kółko. Montaż i demontaż obu modułów jest bardzo prosty dzięki zastosowaniu odpowiednich zatrzasków. Oczywiście drucianą szczotkę możemy wymienić, gdy się zużyje lub gdy uznamy, że bardziej odpowiednią do naszych zastosowań będzie szczotka nylonowa. Zwłaszcza jeśli obawiamy się, że moglibyśmy zarysować zanadto powierzchnię tarasu. Aby dokonać wymiany odpinamy moduł ze szczotką, a następnie musimy odkręcić osłonę. Posłuży do tego załączony klucz imbusowy. Od strony wewnętrznej modułu ze szczotką mamy cztery śruby, ale tylko jedna ma łeb z gniazdem sześciokątnym. I to ją wykręcamy. Następnie ściągamy wspomnianą osłonę. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do śruby mocującej szczotkę. Wystarczy ją odkręcić tym samym kluczem. Jeśli mamy wątpliwości, w którą stronę należy kręcić, na tarczy dociskowej znajdują się niezbędne piktogramy ze wskazówkami. Od góry dociskamy przycisk blokujący oś wrzeciona i kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Szczotka ma średnicę zewnętrzną 115 mm, a otwór mocujący 20 mm. Oczywiście, aby zamontować nową szczotkę, wykonujemy te czynności w odwrotnej kolejności. Zatem, o ile odłączenie modułów jest proste i odbywa się beznarzędziowo, to już wymiana szczotki wymaga troszkę więcej trudu. Na koniec w rękojeści montujemy akumulator. Warto zauważyć, że zastosowano podwójny włącznik urządzenia. Nie wystarczy samo wciśnięcie spustu. Urządzenie uruchomi się dopiero, gdy jednocześnie dociśnięty jest też przycisk na zewnętrznej części rękojeści. Rozwiązanie to jest o tyle wygodne, że gdy trzymamy narzędzie w ręce, nasza dłoń automatycznie dociska ten dodatkowy włącznik, a zatem działaniem sprzętu sterujemy z wykorzystaniem samego spustu. Gdy zaś odkładamy urządzenie, nie włączy się ono przypadkowo przy niezamierzonym wciśnięciu jednego z tych włączników. Urządzenie nie sprawia wrażenia bardzo głośnego, a generowany hałas nie był dla mnie irytujący. Niemniej jednak według producenta jest to prawie 83 dB, co potwierdził test moim decybelomierze. Mimo wszystko zalecam stosowanie ochronników słuchu. Urządzenie jest według mnie dosyć lekkie, bez baterii waży niecałe 3 kg. Szerokość w części dolnej wynosi 30 cm, a jego wysokość maksymalna 130 cm. Jednak dzięki zastosowaniu drążka teleskopowego można ją regulować w zakresie od 120 do 130 cm. W tym celu trzeba odciągnąć zacisk na trzonku, wysuwając lub wsuwając drążek, ustawić pożądaną długość, a na koniec na powrót zamknąć zacisk. Przyznam jednak, że miałem wrażenie, że dla mnie mierzącego 186 cm trzonek mógł być ciut dłuższy. No to czas na posprzątanie tarasu. Widać, że jest na nim troszkę pozostałości po zabawach kredą, a w szczelinach pojawiły się też mniejsze i większe kępki trawy oraz chwast.
Na początku próbę poradzenia sobie z wyrastającymi z pomiędzy kostki roślinami. Widoczne, nie tak małe, kępki trawy zostają usunięte, choć potrzeba do tego kilku przejazdów urządzenia. Sama praca narzędziem wymaga moim zdaniem odrobiny wprawy, gdyż przynajmniej w moim odczuciu ma ono tendencję do skręcania, zwłaszcza gdy w fugach pojawiają się np. chwasty. Jeśli przyjrzymy się z bliska, to widać, że roślinność zostaje ścięta do pewnej głębokości. Nie powinniśmy się spodziewać, że zostaną usunięte korzenie. Mimo osłony wokół szczotki, można urządzeniem efektywnie pracować nawet przy ścianie. Problematycznymi okazują się dopiero lokalizacje w niektórych narożnikach, ze względu na to, że szczotka druciana może być instalowana tylko po jednej stronie urządzenia. Oczywiście narzędzie to nie będzie radzić sobie ze zbyt przerośniętymi chwastami, które należy usunąć ręcznie. Również gęste kępki traw mogą stanowić wyzwanie. Natomiast bez problemu wyczyścimy fugi z brudu, mchu, mniejszych czy delikatniejszych traw oraz pojedynczych, nie za dużych chwast. Na koniec zostało jeszcze umycie powierzchni tarasu, choć tutaj warto byłoby pewnie wykorzystać narzędzie do czyszczenia Ryobi RY18 PCB. I tutaj dochodzimy do łyżki dziegciów w beczce miodu. W mojej ocenie jest nią rezygnacja z rozwiązania znanego z poprzednika, to znaczy modelu EPC1815. W tamtym narzędziu moduły czyszczące znane obecnie z urządzenia do czyszczenia fug RY18 PCA oraz do czyszczenia powierzchni RY18 PCB można było stosować zamiennie w oparciu o tę samą część główną zawierającą napęd. Teraz to dwa oddzielne urządzenia. Podsumowując, narzędzie spisało się bardzo dobrze w zadaniu, do którego jest przeznaczone. Mimo, że kostka na moim tarasie jest stosunkowo mała, to jednak wyczyszczenie fuk na powierzchni 12 metrów kwadratowych zajęło mniej niż pół godziny. Problem nie stanowił ani brud, ani mech, ani też drobna trawa. Dopiero po mocniej zakorzenionych i wrośniętych chwastach są widoczne pozostałości, głównie w postaci korzeni. Z kolei największe rośliny wyrastające z pomiędzy kostki trzeba było usuwać ręcznie. Przyzwoita ergonomia, niezbyt duża masa urządzenia, możliwość regulacji kąta pochylenia dodatkowego uchwytu oraz długości urządzenia dzięki teleskopowemu drążkowi to niewątpliwe zalety. Narzędzie nie odznacza się też przesadnym zapotrzebowaniem na energię. W trakcie pracy korzystałem z akumulatora 3 godzinnego i stopień naładowania baterii w tym czasie spadł z 4 na 3 kreski.